อนนะอย่างทุกทุกท่านก็วันนี้เป็นวันที่สองเราเริ่มต้นปฏิบัติธรรมทั้งในที่วัดมาจันด้วยแล้วก็ออนไลน์ตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ยี่สิบหกวันนี้ยี่สิบยี่สิบเจ็ดมีนาคมสองพันหกสิบห้าก็เป็นวันที่สองของการปฏิบัติธรรมยังมาปฏิบัติธรรมและการภาวนาการทำให้จิตใจเจริญขึ้นดีขึ้นสูงขึ้นเป้าหมายเพราะธรรมชาติของจิตใจนี้ถ้าเราไม่ฝึกมสติของเรามันไม่พอแล้วมันอ่อนไปนะมันก็จะวิ่งไปตามอารมณ์ทั้งหลายเราก็จะมาขับบัญชาไม่ได้มันเครื่องมือเราเนี่แหละจะเป็นเครื่องมือจะเป็นกล้องถ่ายรูปเป็นวิดีโอเป็นรถจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเดี๋ยวนี้ก็จะนิยมใช้รถไฟฟ้ากันประหยัดพลังงานแต่เมื่อแบตเตอรี่หรือพลังงานมันอ่อนไปเครื่องมือที่เราใช้สอยนั่นก็ใช้สอยไม่ได้สะดวกหรือมีปัญหาถึงขั้นที่ใช้สอยไม่ได้ในร่างกายของเราเนี่ยประกอบไปด้วยธาตุสี่ถ้ายังธาตุสี่นี้ยังสมัครสมานสามัคคีกันดีอยู่ก็ใช้งานได้เมื่อจิตสั่งที่สมองสมองก็ทําตามได้เช่นมาบอกให้เดินเขาก็เดินให้นั่งยืนเดินนั่งนอนมีอริยบทต่างๆก็สามารถทําได้ยังระบบประสาทยังดีอยู่นั่นก็ทําได้ด้วยความคล่องแคล่วแต่ว่ามันเสื่อมไปสิ้นไปมันก็เริ่มช้าลงอายุมากขึ้นสมองอาจจะช้าลงเช่นคนที่อายุห้าสิบห้าขึ้นไปเป็นกับตันเครื่องบินนี้เนี่ยเขาไม่ให้เปลี่ยนเครื่องบินรุ่นอื่นละให้ใช้รุ่นเดิมซึ่งมีความเคยชินว่าถ้าไปเปลี่ยนเครื่องใหม่ต้องเรียนรู้ใหม่มันจะสับสนได้เพราะสมองไม่เหมือนกับไม่คล่องแคล่วเหมือนเดิมเห็นได้ว่าความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนี้มันไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งธาตุสี่นี้มันมารวมกันแล้วมันก็เสริมสิ้นไปตามการตามเวลานั่นเองนั่นการที่เรามาภาวนาก็ต,ต้องการยกจิตของเราให้มันดีเพิ่มพลังเพิ่มพลังอะไรบ้างพลังศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าทุกคนก็มีความเริ่มใสอยู่แต่เมื่อเราสร้างความดีนะเติมศรัทธาของเราไปมากขึ้นมากขึ้นจนศรัทธาเราตั้งมั่นได้ดีไม่หวั่นไหวเป็นอาจารย์ศรัทธาเราเห็นได้ว่ามีคุณค่ามากมายมหาศาลเป็นทรัพย์ที่สำคัญเราเห็นได้ไหมว่าบางคนเนี่ยมีศรัทธาในการทำบุญรักษาศีลเชื่อเดือสังคมก็ทำจริงจังมีกำลังด้วยแล้วก็ทำได้อย่างไรเมื่อก่อนนี้เป็นคารวาสมีกิจการงานมากมายมีธุรกิจมากมายไม่มีเวลาก็เป็นธรรมชาติว่าก็หาความสุขจากการดื่มบ้างจากการเที่ยวบ้างน้องลำทำเพลงไปตามภาษาอยู่ในโลกนั่นแหละแต่เมื่อพิจารณาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีสาระไม่มีแก่นสารก็พันกลับมาภาวนามากขึ้นเหมือนพระสารีบุตรพระมหาโมกรณะมีบริวารอย่างละห้าร้อยคนสนุกสนานไปไหนก็มีบริวารห้อมล้อมเพราะท่านเป็นมหาเศรษฐีทั้งสองตระกูลแต่เมื่อทั้งคาบารมีท่านเต็มแล้วท่านเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ความสนุกสนานทั้งหลายมันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอะไรที่ยั่งยืนหรือจีจีวรจีรังยั่งยืนเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านก็แสวงหาสิ่งที่มันจะมีคุณค่ามากกว่าความสนุกสนานที่เคยได้รับมาแล้วและในช่วงระยะเวลาที่เรา
มาเข้ากรรมฐานเนื้อปฏิบัติเราก็ตั้งใจที่จะสำรวมกายวาจาสำรวมใจของเราให้ดีขึ้นมากกว่าเก่าถ้าในระหว่างวันเนี่ยเราไม่ได้สำรวมเราปล่อยไปปล่อยจิตของเราไปกับอารมณ์ทั้งหลายยินดีบ้างยินร้ายบ้างถ้าเราจะมานั่งสมาธิก็สงบได้ยากแต่ถ้าเราพยายามระวังในระหว่างวันพยายามมีสติระลึกถึงพุทธโธธรรมโมสังโฆหรือจะสุนิติวิโสร้อยแปดนะหลายจบอาจจะแคมก้าวจบจิตสงบเกิดปิติก็มาทั้งสุดมากละแต่ถ้ายังไม่สงบฟุ้งซ่านเราก็พยายามดึงสติของเรากลับมารู้ลมหายใจเข้าออกทำอย่างนี้ในระหว่างวันนะ่ะเราจะเดินไปไหนเดินขึ้นบันไดเข้าไปในลิฟท์ทำงานหยิบปากกาก็ท่องพุทโธก็ได้ับยกเป็นในช่วงที่เราต้องใช้สมองคิดในงานนั้นเราก็ใช้ความคิดแล้วก็รู้ว่าเรากำลังคิดอยู่มาเราคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็วางลงไปก็กลับมามีสติรู้อีกทำจิตของเราให้ตื่นนะตื่นก็คือมีสติถ้าจิตหลับก็คือขาดสติเหมือนคนเราที่เดินไปเดินมาเนี่ยหลวงพ่อชาพูดไว้หน้าฟังว่าคนที่เดินไปเดินมานี่ก็คือไม่มีสติก็คือคนที่ตายแล้วเราก็เห็นคนที่ตายที่ทําอะไรไม่ได้หมดลมหายใจไปแล้วหัวใจหยุดเต้นเราก็เคยเห็นกันมาทุกคนเนาะแต่เราเคยเห็นคนที่เดินไปเดินมาแล้วก็ไม่มีสตินั่นแหละคือคนตายทางจิตใจการที่เรามาเข้ากรรมฐานกับเพิ่มศรัทธาให้มากขึ้นศรัทธานี่จากความเชื่อความเริ่มใสเนเราเชื่ออย่างสนิทใจพระพุทธเจ้าพระองค์มีพระบริสุทธิ์ที่คุณพระองค์เป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นพระอรหันต์ตัวเองโดยชอบเราก็มีศรัทธาเชื่อแต่เมื่อเรามาปฏิบัติอีกแล้วเราเห็นผลของการปฏิบัติกำลังใจมันจะมากขึ้นมาเห็นเรานั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงได้เดี๋ยวมันครั้งแรกๆเราจะนั่งสิบห้านาทีต่อมาเรานั่งได้เป็นชั่วโมงนึงเราจะภูมิใจตัวเองว่าทําได้นั่งมากๆเขาอาจจะได้สองชั่วโมงสามชั่วโมงหรือหลายๆชั่วโมงทั้งหกชั่วโมงก็ได้แล้วในช่วงที่กําลังกายเราดีสภาวะแวดล้อมดีอาจจะได้แปดชั่วโมงอันนี้ก็น่าสรรเสริญนะว่าเป็นผู้ที่ปารบความเพียรมีความตั้งใจแต่สําหรับเราซึ่งเป็นบาสกบาสิกาอาจจะเวลาเราไม่มากขนาดนั้นแต่เรานั่งวันละสองชั่วโมงได้นะครับว่าดีมากทีเดียวแต่อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเลยต้องให้ได้เราจะเช้าสักครึ่งชั่วโมงบ่ายครึ่งชั่วโมงแล้วก็หาเวลาที่จะเพิ่มขึ้นมาถ้าเรานั่งสมาธิได้เนี่ยเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาแล้วจิตเราสงบเข้ามาอาจจะใช้ปัญญาพิจารณากรรมฐานเห็นก่อนกายนี้แหละรู้ลมหายใจเข้าออกเมื่อรู้ลมหายใจเข้าออกอัตลมหมดแล้วมันเป็นอย่างไรร่างกายมันก็มีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราเคยได้เห็นกันตามเหตุตามปัจจัยเคยมีความสวยสดงดงามขนาดไหนมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแล้วของสังขารก็แตกสลายย่อยสลายไปเราจะเห็นความเป็นนันทิจังเห็นสังขารที่ไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงก็ได้เป็นการพิจารณาทำอย่างนี้ได้หลายรอบนะก็พิจารณากลับไปกลับมาในก้อนกายนี้แหละมาสบายดีแล้วสึกใจสบายปลอดปลอดโปร่งแล้วก็มาดูรู้ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทจนจิตสงบนิ่งกายเบาจิตเบาขึ้นมาเกิดปิติปาโมดขึ้นอันนั้นเกิดจากจิตที่สงบคือการที่รวบรวมพลังงานของจิตให้หยุดนิ่งมันกับชาร์จแบตเตอรี่นะเราจะชาร์จแบตเตอรี่ละในใจเราก็ทำใจแห่งเรานิ่งการออกกำลังกายก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงต้องมีการเคลื่อนไหวเรานั่งนานๆน,น,นอนนานๆอริยบทเดียวนานๆไม่ได
มันทุกขังเกิดขึ้นมีการสับเปลี่ยนไปแล้วก็ต้องออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรงเราก็ทราบกันดีแต่ออกกําลังทางจิตให้จิตแข็งแรงเราก็ต้องหยุดหยุดคิดหยุดนึกหยุดปรุงหยุดแต่งบางทีทุกสิทธิ์ของหลวงปู่ชาเรานะเป็นชาวต่างประเทศชาวมาเลกันเขาก็ไปสอนเหมือนกันมาเรียนรู้กรรมฐานนะไปสอนในชาวต่างประเทศมีศูนย์ปฏิบัติที่ใหญ่โตมากให้หยุดคิดเนี่ยเขานั่งสมาธิไปสักห้านาทีก็บอกให้หยุดคิดกันมีสติเราก็ต้องเตือนตัวเองว่าเราคิดมากไหมต้องหยุดคิดนะหยุดปรุงแต่งนะอย่าไปไปวิตกกังวลอนาคตมากเกินไปอดีตที่ผ่านมาแล้วเราต้องวางละให้อยู่ในปัจจุบันแล้วเราก็สร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลในการภาวนาการฟังธรรมเพิ่มพูนสติปัญญาที่เรามีอยู่แล้วก็จะมีปัญญามากขึ้นรู้ขึ้นไปตามระดับนั้นภาคปฏิบัติหรือภาคที่เราจะมาฝึกฟังธรรมะที่สําคัญหมดเราน้อมนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าซึ่งองค์ทรงมีพระหมากรุณาธิคุณกว้างใหญ่ไพศาลอันที่สุดท้าที่ประมาณไม่ได้เราปฏิบัติตามท่านต่อมาเราสมาธิเกิดเราก็ไม่เคยคิดว่าความสุขอันเกิดจากสมาธิมันเป็นอย่างนี้ไม่เคยได้รับเราเคยดีใจเมื่อเราได้รูปเสียงกลิ่นรสปฐพะธรรมลมที่ตั้งใจปรารถนาที่ถูกใจเราสิ่งที่ไม่ถูกใจเราก็ยินร้ายตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาตั้งแต่เป็นเด็กนักเล็กเราก็มีความรู้สึกอย่างนี้นะไม่หมดไปแล้วถ้าไม่มีสติมันจะมากขึ้นด้วยมันจะหลงไปด้วยเมื่อมาหลงไปแล้วนะจิตก็วุ่นวายเป็นทุกข์มากขึ้นไม่มีที่พึ่งทางใจเมื่อเรามาภาวนาเรามาที่พึ่งทางจิตใจของเรามีศรัทธามีความเพียรทำประโยชน์อะไรที่เป็นบุญกุศลก็พยายามทำจะสร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างช่วยเหลือคนชราคนยากไร้ต่างๆอันนี้เป็นเรื่องของบุญกุศลสร้างไปด้วยพร้อมทั้งสร้างใจของเราไปด้วยภาวนาไปด้วยอบรมใจของเราไปด้วยจเจริญสติให้มากๆครับมาสติแนบแน่นกับจิตได้ดีแล้วเราก็จะเห็นชัดถึงความปรุงแต่งนี่เรียกว่าจิตตัดสังขารที่มันออกมาจากใจนั่นแหละเรียกว่าจิตตัดสังขารก็ได้แล้วสังขารความปรุงแต่งถ้าตัวสติเราดีสมาธิตั้งมัน่นปัญญาก็จะเข้าใจเห็นความปรุงแต่งนั้นอารมณ์นั้นไม่ใช่เราหรือผู้ที่รู้ที่เรารู้อยู่นี้ถึงความปรุงแต่งก็เป็นความรู้ตามธรรมชาติไม่ใช่เราเราก็จะวางได้ทั้งความคิดทั้งความรู้นั้นกลับเป็นสักแต่ว่าไปจิตก็ใจตัวนี้ก็เป็นอิสระจากอารมณ์เห็นว่าความคิดเป็นอย่างหนึ่งใจเป็นอย่างหนึ่งคนละอย่างกันแยกกันได้เราเห็นอย่างนี้อาจจะเกิดปิติเกิดความปราโมทที่เราเข้าใจในธรรมะหรือเราเห็นชัดๆในเรื่องของสิ่งทั้งหลายที่เป็นสมมติวัตถุทั้งหลายวัตถุสิ่งของที่มีราคาเนี่ยก็เป็นการสมมุติกันขึ้นมาในช่วงหนึ่งจะมีราคามากในช่วงหนึ่งมีราคาน้อยก็ได้เรามีทรัพย์สินเงินทองมากๆเอาเกิดภาวะที่มันขาดแคลนน้ํามันขาดแคลนน้ําขาดแคลนทรัพยากรโลกขาดแคลนแย่งชิงกันมาเกิดสงครามขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็มีคุณค่าน้อยลงหรือเราจะมีทรัพย์ที่มีค่ามากอยู่ในกลางทะเลทรายทรัพย์นั้นจะมีค่าไหมน้ำสักแก้วหนึ่งก็มีค่ามากที่สุดละแล้วยิ่งสิ่งที่มีคุณค่ามากขลมหายใจเพราะถึงเราเกิดขึ้นมาทุกคนก็มีบุญทุกคนในโลกเรามีออกซิเจนมีลมหายใจจากคนฐานะน้อยฐานะยากไร่คนมีมากมีน้อยอย่างไรก็ตามมีปัญญามากปัญญาน้อยก็ยังดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะมีลมหายใจมีน้ำเพียงพอมีอาหารเพียงพอที่จะดำรงได
ในแต่ละวันถ้าเราขาดแคลนสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะลมหายใจแล้วก็อยู่กันไม่ได้นั้นลมหายใจจึงมีคุณค่ามากที่สุดทีเดียวเราต้องหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาอยู่หายใจไปนานๆไม่ได้ชีวิตก็พังไปจะเห็นได้ว่าร่างกายที่ว่าเป็นเราเนื้อของของเราเขาอยู่ด้วยอะไรเราก็พิจารณาอยู่ได้ลมหายใจขาดลมไม่นานก็ตายขาดน้ำก็หลายวันหน่อยแต่ก็ตายขาดอาหารเป็นเดือนเดือนถ้ามากมากเข่าก็ตายเหมือนกันธาตุไฟแตกสลายธาตุสี่นี้รวมกันเข้ามาก็เรียกว่าสมมติว่าเป็นเราแต่ตัวจิตใจมันหลงไปยึดเอามาเป็นเราเป็นเขาซะแล้ววันนี้ก้อนธาตุเล็กๆนี่ก็เป็นเราก้อนธาตุนู้นก็เป็นเขาก็เกิดเราเกิดเขาเกิดกันแบ่งเกิดกันแยกแบ่งแยกกันขึ้นมาหลังก็เป็นเหตุให้ทุกเกิดขึ้นมาในความอิจฉาดิษยาเกิดโลภะโทสะโมหะก็เพราะตัววิชาเป็นปัจจัยเกิดตัวสังการปรุงแต่งปัญหาอุปทานพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นพระศีมหาโพพิจารณาในข้อนี้พระองค์เห็นและทําทั้งหลายอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นไม่มีตัวไม่มีตนอันนี้พระองค์ทรงสอนเลยสอนท่านพระปัญจวัคคีย์รู้ตามเห็นตามอีกสอนพยัสะบริวารพยัสะก็รู้ตามเห็นตามอีกจํานวนมากท่านเหล่านี้สร้างสมบลมมาแล้วมันเรามีเต็มพร้อมที่จะรับธรรมะก็จะเห็นธรรมถ้าพวกเราได้สร้างบารมีกันตั้งแต่ชาตินี้แหละโอกาสทำมากๆในชีวิตของคนคนหนึ่งนะนะบางทีก็มีศรัทธามุ่งมั่นแล้วก็มุ่งปฏิบัติมุ่งสร้างความดีไม่หยุดแม้ว่าร่างกายจะเจ็บป่วยก็ตามแต่ก็ตั้งใจทำเห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องของขันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของใจเรานั้นเราก็รู้อยู่แล้วทุกคนก็รู้ว่าจะต้องจากโลกนี้ไปไม่มีใครอยู่ได้นานๆนะโลกนี้เขาบอกเราต้องกเกษียณเหมือนกันให้คนอื่นเขาอยู่บ้างมองในความเป็นธรรมเราจะอยู่เป็นคนเดียวแล้วคนอื่นเขาไม่ได้อยู่ก็ลำบากทรัพยากรธรรมชาติก็มีจำกัดมาเราพิจารณาเงี้ยให้ใจสบายอยู่ก็ทําประโยชน์ทุกวันโดยเฉพาะการภาวนาเข้ากรรมฐานปฏิบัตินี้ก็มีอนิสงส์มากเราอาจจะเข้าใจธรรมะได้อย่างลึกซึ้งถึงสภาวะความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหรือสภาวะในเบื้องต้นก็คือสมาธิธรรมศรัทธาธรรมเกิดขึ้นมาเจริญสติธรรมมีความเพียรพยายามสมาธิธรรมปรากฏขึ้นมาเห็นไหมรวมกันมาแล้วเป็นศีลสมาธิเมื่อเห็นกายสักว่ากายลมหายใจเข้าออกมีแต่ความเกิดดับร่างกายนี้เคลื่อนไหวไปมาถ้าจิตของเรานิ่งๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเอานี่มันไม่ใช่เราซะแล้วเพราะจิตไม่นิ่งเราจึงเห็นว่าเป็นเราเมื่อจิตนิ่งนิ่งดีแล้วเนี่ยเห็นการเคลื่อนไหวเหมือนกับร่างกายนี้เป็นหุ่นยนต์อย่างหนึ่งหรือเป็นสรีระร่างกายที่เป็นหุ่นยนต์เหมือนเราก็คงเคยเห็นอะหุ่นยนต์เอไอเป็นยังไงมีคนบังคับต่างเขาขาดประจุไฟฟ้าพลังงานเขาก็ไปไม่ได้ร่างกายนี้ถ้ามันมีการติดขัดในระบบของสมองอาจจะในการสั่งการในการทานอาหารในการเคี้ยวในการเดินในการพูดก็ทําไม่ได้เราก็เห็นอยู่ว่าที่ทําได้นี้ก็เพราะทุกอย่างในร่างกายมันยังสมบูรณ์อยู่ยังไม่เสื่อมไปจิตสั่งมาแล้วร่างกายก็ทําได้ตามนั้นแต่เมื่อเรามีปัญญาขึ้นมาเพราะศีลสมาธิเราสมบูรณ์ก็จะเข้าใจชัดแจ้งว่าเป็นสักแต่ว่าเหมือนสักแต่ว่ากายได้อย่างชัดแจ้งกันว่าเห็นธรรมะนั่นเองอันนี้คือเป้าหมายจุดหมายที่เราจะปฏิบัติให้เห็นธรรมแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าเราต้องการหรือเป็นตามความอยากของเราการที่เราจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ชีวิตเราจะเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนั้นไม่ใช่จะได้อะไรมามากขึ้นพระโสดาบันก็คือเราต้องละสิ่งที่เรามีอุปทานนะ่ให้มันน้อยลงเหมือนกับว่าเรามีขันห้าเราก็แบกขันห้าเอาไว้ห้ากิโลไปไหนก็แบกห้ากิโลนี้ไปด้วยจะยืนจะเดินนั่งนอนก็แบกขันห้านี้ไปตลอดเลยอุปทานขันห้านี่มันทุกข์พระอรหันตเจ้าก็วางแล้วไม่แบกอะไรอีกแล้วสลัดทิ้งของหนักลงไปแล้ว
พระโสดาบันก็คือจะสลัดสลัดทิ้งของหนักเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราแบกอยู่เนี่ยเรายึดถือนะว่ามันเป็นเราเป็นของเราแท้ที่จริงแล้วเราต้องตายแล้วเราจะเอาอะไรไปไม่ได้มาเป็นเช่นนี้ก็คิดว่าเราควรจะวางดีกว่าเมื่อเราวางจากความหนักทีละน้อยก็ได้ความเบาถ้าเราวางอุปทานในใจของเราได้ในรูปในเสียงกลิ่นรสปฏิภะทำลมได้ใจเราก็เบาขึ้นเมื่อเราได้วางได้อย่างชัดแจ้งชัดจริงก็ทำลายความหลงที่ว่าเป็นตัวเราของเราได้อันนี้เราก็จะได้เห็นธรรมการเห็นธรรมก็คือการละวางสิ่งที่มันหนักอยู่ในจิตใจของเรานั่นเองวันนี้ก็เป็นวันที่สองการปฏิบัติณกาเทศพอสมควรต่อไปจะได้แปลเป็นภาษาอังกฤษนะต่อจากนั้นเราจะได้นั่งภาวนาทบทวนธรรมะที่ได้ฟังนี้ไปอีกนะสักครั้งหนึ่งให้มันชัดแจ้งในใจปัญญามันจะเกิดขึ้นมาจากการได้ยินได้ฟังจากความคิดจากการพิจารณาจากความรู้เมื่อรู้จริงๆปัญญาเกิดขึ้นมาเพียงแวบเดียวเราก็สามารถและอุปทานได้ใจเราจะว่างใจเราจะเบาจะเห็นธรรมะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างชัดแจ้งแม้ว่าเรานั้นไม่ไม่ได้เกิดทันสมัยพระพุทธเจ้าก็ตามก็ทันสมัยนี้นะเราก็สามารถเห็นได้รู้ได้เข้าใจธรรมะปฏิบัติตามคําสอนของท่านขอทุกท่านจงมีความสุขเห็นธรรมทุกกันทุกทุกท่านเจริญพร Um, greetings and blessings to all those gathered here in this retreat, here at Wat Map Jan and online as well. Today we start the second day of this retreat, meditating together on this 27th of March, 2022. So we've come together on this second day to practice the Dhamma. To train our minds, to cultivate our minds, to make our minds more developed, to make them better and higher, because it's the nature of these minds of ours that, when mindfulness is insufficient or weak, the mind chases after all the various sense impressions, and we can't stop this from happening. We can't control it. We see the mind is like a a machine or a tool that we use, like a camera, video camera, a car, or various electronic devices that we're familiar with. We have electric cars as well. When the battery runs down, then it's not easy to use that machine anymore. Various problems arise. It's like the same with thought, these bodies of ours. We use these bodies by virtue of the four elements being in balance and harmony. When the four elements are in harmony, then we can use the body easily. The mind tells the brain what to do, and the body and the brain follow. We tell the body to walk, and it walks. We tell the body to lie down, to sit, or to stand, and so on, and it follows the order. And it can change postures without a problem. <clears throat> and this is possible because the nervous system is working well. But when the system degrades and becomes slower, when it becomes more difficult, it's like those individuals who are older. Their brain becomes slower. For instance, over the age of fifty-five, some airline pilots may not. Change the type of airplane they fly anymore, because if they go to a new type of airplane, then they'll have doubts arise or confusion. It'll be difficult for them to use, because their brain is slowed down. So we see that these bodies change according to causes and conditions. These four elements that have gathered together degrade and disperse when their time has come. So in our meditation practice, we need to practice to make our minds higher, more developed, to bring energy and strength to the mind. One of these types of energy is that of faith, of belief in the Buddha. 
So we all have faith to practice goodness and merit. We cultivate our faith to become higher and stronger. When our faith is firm and well-established, then we call this achara sata, the unshakable faith. And this is something that has great value. It's something that's of incredible, important value. So we see that some people have faith to do merit and goodness, to practice virtue, to help society. And they have energy and strength to do this. They have sincerity in this. And we may ask, well, how is this possible? How do they do this? One may see before as a lay person, this person worked a lot didn't have much free time. And it's the nature of the mind like this to seek pleasure in drink and going on trips in music according to the various languages that one finds in the world. But then contemplating these activities, we see that they have no essence, no heartwood to them. And seeing this, we wish to meditate more we can compare this to Venerable Sariputta and Venerable Mahamogalana. Before they ordained, they had each a retinue of 500 friends. And they went about doing fun activities, doing, uh, going for entertainment and so on. And everywhere they went, their retinue would go with them, just as if they were a great, a great royal individual or someone with a lot of wealth. But when the time came and their parami was full, they saw that this, these fun activities, these entertainment activities had no essence to them, no lasting value, no heartwood. And they decided to seek that which is of greater value. So during the course of this retreat in practicing the Dhamma together, now you set your heart on restraining your behavior of body, speech, and mind to become better and higher than before. So during the day we practice restraint because if we don't restrain our minds and we just let our minds follow habits, the mind chases after all the various sense impressions, sometimes liking, sometimes disliking, and then when the time comes to sit in meditation, then it's hard for the mind to come to peace. So we have to have care and restraint throughout the day, to have mindfulness during the day, to recollect the Buddha, the Dhamma, and the Sangha, to chant Itipiso 108 times, many rounds in a given day. And some times, just after nine repetitions, rapture, and happiness can arise. And if this is the case, we don't need to chant more than that. But if the mind is distracted and busy, then we keep chanting to practice to bring the mind back to mindfulness. Come back to the in and out breathing. So all the various activities we do in the day, going up and down stairs, picking up a glass of water, going to work and so on, we have the mantra Bhutto throughout all these activities. If we need to use our brain for some kind of work, then we have the knowledge that I'm using my thoughts right now for some purpose. But when you're done thinking about that, which you need to think about, then you put it down and bring your mindfulness back to your meditation object again. This is called the mind that's awake with mindfulness. The mind that's asleep is the mind that lack, lacks mindfulness. We've all seen people walking here and there. Nupu Cha, Venerable Ajahn Cha taught that those who don't have mindfulness are as if dead already. We've all seen dead bodies before. We see that they can't do anything. They have no breath, they have no life. So we've all seen this before. But those walking about without mindfulness, they are dead inside their own hearts. 
So at the beginning of this retreat, we build our faith to be higher. We have this faith and belief that the Buddha was the pure one, the fully self-awakened one, the completely enlightened one, who knew the truth for himself. So we have this faith, we have this belief, and so we practice to see the fruits of Dhamma practice in our own hearts, to give rise to more strength and energy of mind. So we may sit meditation for one hour or some for two hours, but in the beginning, we may be, you know, only be able to sit for 15 minutes. But then when we gradually work up to being, being able to sit for one hour, we feel proud of ourselves. We feel good that we can do that. Then we can work up from one hour to two to three hours, all the way up to six hours. This is possible. If our body is healthy and the environment is suitable, then we can practice and sit meditation up to eight hours in a day. This is something that's very praiseworthy. This is for one who has effort and has sincerity. And for lay people, one may not have enough time to do that. But in a single day to sit meditation for two hours is good already. At the very least, we should sit for one hour, perhaps one hour in the morning and a half hour in the afternoon, for instance. So we sit meditation, we may become tired or achy at times. We practice to bring our mind to collectedness, to peace. And we use wisdom to contemplate. For instance, contemplating this body, we know the breath as it comes in and out. And then we can contemplate, well, if there's no breath, if the breath is gone, what is that like? We see that when there's no breath, the body changes according to conditions. However beautiful the body was, it degrades, it changes. So we see the impermanence, we see the instability of this. We see that whatever condition formations there are, the body is not beautiful, it's impermanent. So we contemplate like this. We contemplate back and forth. We contemplate this many times over and over again. When the mind feels at ease and relaxed, we're looking at the breath go in and out. The breath going in, boot, and the breath going out, do. We bring the mind to stillness. When we're able to do this, the body feels light and joyful. And this arises from the mind that's gathered in peace. And so when this energy and strength gathers together, the mind's able to stop and be still. It's able to become uh, better. So we bring the mind to stillness. We can compare this to exercising the body. To make the body strong, we need to exercise it. We can't maintain a single posture for very long sitting, standing, walking, or lying down. Otherwise, pain and discomfort arises. And so we change our posture. And we need to exercise this body to make it strong. But to exercise the mind, we need to stop the mind from thinking and proliferating. There was one disciple of Ajahn Chah, an American disciple, he went to teach meditation and he was teaching his foreign disciples to stop thinking. He said, just sit for five minutes and stop thinking, have mindfulness. So we need to honestly ask ourselves, do I think a lot? So we have to stop this thinking and proliferating, whether it's worrying about the future, having concern for things in the future, or thoughts about the past. Practice to bring the mind to the present moment, to cultivate goodness, to train our minds. For instance, listening to the Dhamma can give rise to more mindfulness and wisdom. 
more wisdom according according to the causes and conditions at that time. So this Dhamma practice is something that's very important. We recollect the great qualities of the Buddha, the great compassion of the Buddha that's limitless, without bounds. And we practice to follow the Buddha to give rise to samadhi. And when samadhi arises, this happiness and pleasure that comes from samadhi, it's something that we have previously not been able to imagine. We didn't know that the happiness from samadhi would be like that, because it's something we've never experienced before. When it comes to pleasures of the senses, those we are familiar with, sights, sounds, tastes, smells, touches, and mental formations. And sometimes we like them, sometimes we dislike them. And ever since birth, it's been like this. But the mind that gets lost in all these sense impressions, this leads to agitation and chaos, leads to suffering. This, we see that this is the mind that has no refuge. And so we practice to cultivate mindfulness, to train our minds, to seek out a true refuge in our own hearts. We practice having faith, having effort to do that which is useful and beneficial, to cultivate merit and goodness, such as building monasteries, building schools, helping those in need. These are all types of merit. But we also build our own minds, cultivate our own minds. We train our minds to cultivate a lot of mindfulness and cultivate mindfulness to the point where we can see clearly. To see the proliferation of mind clearly, to see these conditioned formations arising in the mind and if the mindfulness is well established and firm, then wisdom and understanding can arise that all these sense impressions are not self. We even see that the knower of proliferation, this knowing arises according to nature. This knowing is also not self. And then we can put it down. <clears throat> Whatever thought or mental formation it is, then it is just what it is. A thought is just a thought. Mental formation is just a mental formation. Seeing this clearly, the mind is free from sense impressions. We see that thoughts are one thing, the mind is another. We can separate them out. When we see this clearly, rapture and joy arise through Dhamma understanding. We see clearly that it's all just a convention. Whatever there is that we assign value to, it only has value according to convention. <clears throat> At one time, a certain object may have a lot of value, and another object may have little value. But in times of lack, or in times of war, the value of things can change. That which used to be very valuable is no longer valuable. And that which used to be of low value becomes of very high value. For instance, in times of lack, a glass of water can have an incredibly high value. And we see that which is of great value is this very breath of ours. So we all have been born, we all have great merit to have been born into the human life. We've all had oxygen and air to breathe throughout our lives. Whether one is poor or rich, has a lot of wisdom or a little, it's all the same. We're all able to live because of our breath. And we've all have had sufficient water and food enough to live in a day by day. But if we don't have these things, if we don't have breath, then we can't live anymore. So we see that the breath has incredible 
high value because we're breathing in and out all the time. If we stop breathing, then we die right there. We think that this body is ours, but we think, well, what is our body existing in dependence upon? So we contemplate the breath. If we don't have breath for a very short time, we don't have water for some days, we don't have food for a month or more, then the body dies from the lack of these things. And also lack of fire element, the body dies as well. So we see that we take these four elements of earth, air, fire, and water to be a self. And if we see clearly, we see that that's just a convention. That the mind lost in ignorance thinks that it's truly a self. That this pile of elements is me and that pile of elements is you. And the mind separates out these piles of the four elements into me and you, them and theirs. And this is the cause for suffering to arise, for jealousy to arise, for greed, hatred and delusion to arise. This all arises with ignorance as the cause. With ignorance, then these conditioned formations arise. So the Buddha knew and understood this under the Bodhi tree. He contemplated this Dhamma of dependent origination, seeing that all Dhammas arise based on causes and that there's no self in any of them. And after his awakening, the Buddha went to teach the group of five ascetics. And the group of five ascetics saw the Dhamma following in the footsteps of the Buddha. And after this, Venerable Yasa and his group of friends also were able to know the Dhamma following the Buddha. Because these individuals had already built a lot of parami, their parami was full already. So they were able to see the Dhamma so therefore, for ourselves, we build parami in this lifetime. We have a very good opportunity to build a lot of parami in this life. So we have faith. And so we build this merit and goodness, practice meditation. Even though our body may be sick, still we have this sincerity and application of mind to the practice. We see that whatever there is about this body, about these five aggregates, it's not one's own problem, it's not belonging to oneself. Because we all know that in the end, these bodies must die. No one lives in this world forever. So we try to contemplate this according to Dhamma. That even if one did live forever, one would just be here all by oneself. And so we see that everyone in the world must die. So we contemplate to make our minds feel at ease and relaxed, to do that which is of benefit every day. We are meditating on this retreat. This is something of great value and great benefit. It can bring us to deeper Dhamma understanding, to understand that all conditions arise, stay for a little while and cease. We have the dhammas of virtue, of faith, of mindfulness, of effort, of samadhi, and gather them together in sila and samadhi. And we see that this breath merely arises and ceases. The body moves about. But when our mind is still, we see this all as anatta. But the mind that isn't still sees it all as self. But when the mind has stillness, we can see all of these various activities, all these movements, that the body is just like a robot or a machine. It's just like some kind of artificial intelligence robot that people use. It's running based on electricity and it moves about. It's just the same with these bodies of ours. We use the brain and use the bodily energy to move about, to chew food, swallow food to change posture, to walk about, and so on. But if the brain doesn't work, then we can't do any of these things. 
the only reason we can do any of these activities is because the bodily systems are still functioning. The mind sends orders to the body when the body follows. So when we see this clearly, then wisdom can arise. Virtue and samadhi ripen in clear understanding that this body is just a body. We see it clearly according to the truth. And the seeing clearly the Dhamma, this is the goal of our Dhamma practice. And this arising, or the seeing of the Dhamma, doesn't happen according to our wishes and desires. For instance, we want to be a stream enterer, want to be a sotapanna, and we want to attain that. But we should understand that a stream enterer doesn't gain anything. You don't get anything to become a stream enter. But a stream enter is one who must cut off attachment and clinging in their heart to reduce the attachment in the heart. It's like carrying around these five aggregates of body and mind. You can compare it to carrying around a heavy burden as if each aggregate was five kilos. We carry them around in all four postures of sitting, standing, walking, and lying down. We carry them around all the time. We see that this attachment is stressful, is suffering. And an arhant is one who has put down all this weight and put it down. The stream enter is one who's put down a portion of it because one has seen that carrying around this heavy burden thinking that itself but in the end we all have to die and we can't take any of it with us so it's better to put it down we put it down we feel lighter we feel better our attachment to the experience of the six senses is reduced and when we are able to put it down truly this is destroying the ignorance in the heart seeing the dhamma clearly putting down a heavy burden in the mind. So may you set your hearts on this practice on this second day of the retreat to sit in meditation and listening to the Dhamma on this occasion to make the Dhamma clear in the heart to give rise to wisdom. This happens from listening and from thinking and from contemplating and from knowing for ourselves because when we know according to truth, when wisdom arises, even if it's only for a short time, it's able to cut off the attachment in the heart. Then the mind feels empty and feels light. One sees the Dhamma in one's own heart. One sees the Buddha. Even though we're not living in the time of the Buddha, but we've been born into this current time, we're still able to know and see the Dhamma. So we practice following the teachings of the Buddha. We all want happiness. And so we practice following the Buddha's teachings. So may you all be well, may you all be happy. May you know and see the Dhamma. May you grow in blessings.